മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഒരു നന്മ അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എത്രത്തോളം അനീഷിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുഡാനി സുഡാനി ഞാനായിരുന്നു ആക്ച്വലി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു സുഡാനിയിലെ ക്യാരക്ടർ നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന എത്ര വലിയ ശത്രുവാണെങ്കിലും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നാട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇതുവരെ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആത്മഹത്യ വരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സീരിയസ്ലി ഞാൻ ചില സ്ഥലത്ത് ചില ആൾക്കാരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജമേ ഷോ ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എറണാകുളത്ത് ബൈപ്പാസിലുള്ള വോൾവോയുടെ ഷോറൂമിനകത്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതൊരു വാഹന റിവ്യൂ ആണെന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇത് വാഹന റിവ്യൂ അല്ല ഇത് വീണ്ടും ഒരു ഫാഷൻ ഷൂട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഷൂട്ടാണ് വോൾവോ ഷോറൂം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോ ഷൂട്ടും ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ അതിഥിയും അതുപോലെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരാളാണ് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വളർന്നു വരുന്ന ആക്ടർ അനീഷ് ജി മേനോനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായിട്ട് വരുന്നത് അനീഷിനെ നമ്മളിതിന് മുമ്പ് ജമേഷോയിൽ ഒരു അതിഥിയായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ അനീഷ് ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമ ചെയ്ത് ഹീറോ ഒക്കെ ആയി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അനീഷിൻ്റെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടും ഒക്കെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് ആ അനീഷിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തെന്ന് ചോദിക്കും വളരെ വൈകാതെ തന്നെ അനീഷിന് വോൾവോ വാഹനം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയട്ടെ പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊക്കെ വരും ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയമുണ്ട് ദാസ സമയമാകുമ്പോ അതിലേക്ക് എത്തും നമ്മളിപ്പം കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആയിട്ട് ജമേഷോയിൽ അതിഥിയായിട്ട് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 
പിന്നെ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ ഇപ്പം പക്ഷെ അനീഷ് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അനീഷ് ഒരു നായകനായതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഒരു അതിഥിയായിട്ട് വരുന്നത് മോമോ മോമോ ദുബായ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ റിലീസായ സമയത്ത് മുതല് ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് അത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം നമുക്ക് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മോമോ ഇൻ ദുബായ് തിയേറ്ററില് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഭയങ്കര ഒരു ഓളം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല പക്ഷെ അത് ഒ ടി ടിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്ക് ഒരുപാട് നല്ല റിവ്യൂസും ആളുകൾ നിറയെ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല തിയേറ്ററിൽ ഓളം ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്നല്ല മലബാറിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം തിയേറ്റേഴ്സ് ആക്ച്വലി കുറവായിരുന്നു പിന്നെ അതൊന്ന് പിന്നെ റിലീസ് ടൈം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം അത് എൻ്റെ ഒരു തോന്നലാണ് റിലീസ് ടൈം കുറച്ച് റോങ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കുട്ടി ആയിരുന്നു ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോസ്റ്റർ ഇറക്കുകയും പക്ഷേ സിനിമ കുട്ടികളുടെ എക്സാമിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് സി ബി എസ് ഇ എക്സാം ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് തിയേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് പാരൻസിന് തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാനുള്ള മീൻസ് പഠനമാണല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ആദ്യം പഠിക്കൂ എന്നിട്ടുള്ള അടുത്ത പരിപാടി പക്ഷെ വന്ന കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഓൺ എയർ പരിപാടികൾ പോയതുകൊണ്ട് കണ്ട കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര അഭിപ്രായമാണ് ഒരാൾ പോലും നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ് ഓ ടി ടിയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അത് കൂടുതലായി പിന്നെ ഓ ടി ടി എന്ന് വെച്ചാൽ മനോരമ മാക്സിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മനോരമ ചാനലിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രേക്ഷകർ അതിനുണ്ട് അപ്പൊ അത് നല്ല അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഞാനത് ഈ പടം റിലീസ് ആയ സമയത്ത് ഇടക്ക് തിയേറ്ററിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ നിറച്ച് കുട്ടികൾ സ്കൂൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് വന്നിരുന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അത് സ്വിച്ചിട്ട പോലെ അങ്ങ് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അത് ഇതായിരിക്കും കാരണം എക്സാമിന്റെ ഒരു കുട്ടികളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വയനാട് നിന്ന് നമ്മൾ അപ്രതീക്ഷിതമായ കുറച്ച് ഗ്യാങ് വന്നു മറ്റേ ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ ഞങ്ങളുള്ള സമയത്ത് അവർ വയനാട് നിന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിൽ പോയതാ അവരെന്നെ അത് സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു എട്ടിലും ഒമ്പത് വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഭയങ്കര കരച്ചിൽ കരച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനെ പോലെ അപ്പ പപ്പനെ പോലെ തോന്നി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി സ്കൂളായിരുന്നു ഫാദറും വന്നിരുന്നു സിനിമ കാണാൻ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഇത് എങ്ങനെ എത്രത്തോളം കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളത് അന്ന് മുതലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് രണ്ടാം ദിവസം റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിലീസ് ഡേറ്റ് ഭയങ്കര റോങ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ എത്ര പിടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ എത്തി പല സ്ഥലത്തും കൊണ്ട് പിന്നെ അഡ്വർടൈസിങ് ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ നടക്കുകയും ഫ്ലക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അതൊന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാനും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് അഷ്റ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡയറക്ടർ അമീൻ നമ്മുടെ ഒക്കെ കെയർ ഓഫിലുള്ള കോണ്ടാക്ടുകൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മള് കുറെ താങ്ക് യു നമ്മൾ അതിന്റെ ഒക്കെ കോണ്ടാക്ടുകൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുറെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ മറ്റേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ആൾക്കാരെ തന്നെ അവരുടെ കുറെ ക്യാമ്പയിൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ തന്നെ അത് ഇത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോന്ന് ചെയ്തത് മലപ്പുറത്ത് അതിന്റെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പടം ഞാൻ കണ്ട സമയത്ത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒരു ലീഡ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഈ പറയണ പോലെ ഒരു ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡ്രീം ആണ് ആ സിനിമ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ചില സിനിമകൾ നമ്മൾ ഫോറിൻ ഫിലിംസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു മാജിക്കൽ വേൾഡിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ അപ്പൊ അത് ഒരു ദുബായിയുടെ ഒരു 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 എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം രസമായി കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നോട് രണ്ട് മൂന്നാല് പേര് അന്യസ് രണ്ട് മൂന്നല്ല കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വന്നു എനിക്ക് മാളികപ്പുറം ഇതും ഏകദേശം നമ്മൾ അങ്ങനെ മാളികപ്പുറം ഇറങ്ങിയ ശേഷമാണ് വന്നത് പക്ഷെ രണ്ടു മൂന്ന് തീം ആ കുട്ടി അയ്യപ്പനെ കാണാനുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ് ഇതിൽ ബുർജ് ഖലീഫ കാണാനുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് ഡ്രീമും ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല സിനിമയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സിനിമയാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്നില്ല ഈ നായകനായിട്ട് ഇപ്പൊ അഭി
ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എത്രത്തോളം അനീഷിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം മലപ്പുറത്ത് ഓരോ നമ്മൾ നല്ലൊരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ക്കല്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുമല്ലോ പല ആൾക്കാർക്കും മല മലപ്പുറത്തുകാരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് സത്യമായൊരു കാഴ്ചപ്പാട് പക്ഷെ ശരിക്കും പ്രൊഫഷണലി എനിക്കത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒറ്റപ്പെടൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തും നമ്മുടെ സംസാര ശൈലി ഒരു വിഷയമാണ് പിന്നെ അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ മലപ്പുറത്തിന് പൊതുവെ ചില ആൾക്കാരുടെ കണ്ണിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അത് എനിക്ക് പ്രൊഫഷണലി എനിക്ക് കുറച്ച് മറ്റേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പേഴ്സണലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ ഭയങ്കര അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു കാരണം അത്രയും നല്ലൊരു നാട്ടിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അത് ഭയങ്കര സുഖമാണ് അത്രയും നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ആക്ടറെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരുന്നു ആ ഒരു രീതികൾ അത് ഒരു ഒരു യൂഷ്വൽ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു അലിയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും അലിയൻ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ചെയ്ത പൊളിറ്റീഷ്യൻ അത് അത് അങ്ങനെയാണ് എളുപ്പവഴി അതാണല്ലോ കാരണം ഒരാൾ മറ്റേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരാ പോലീസ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് ആ പോലീസ് മറ്റവനെ അത് അതിലായിട്ട് നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവനെ വിളിക്കാൻ റിസ്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു അതിനപ്പുറത്തൊരു സ്റ്റേജ് ഇയാൾക്ക് പറ്റുമോ പറ്റില്ലേന്ന് തെളിയിക്കാൻ നമുക്കൊരു സാധനം കിട്ടണം അവർക്ക് തോന്നും വേണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉള്ള ഒരു സംഭവത്താണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവാ ആരാണെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും അത്യാവശ്യം നല്ല നടി നടന്മാരാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നടി നടന്മാർ മലയാളത്തിലാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ മലപ്പുറത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് ശരിക്ക് മലപ്പുറത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനൊരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല കുറെ ബോഡി ലാംഗ്വേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും വ്യക്തമായി അടുത്തറിയുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ചെറുങ്ങനെ ഒരു ക്രിയേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഞാൻ നാടകം ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ തുടങ്ങിയത് സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ ഈ മാർക്കറ്റിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും അവിടെയൊക്കെ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് അത്ര കാര്യങ്ങൾ ഈ കുടുംബത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ കലയോട് അടുപ്പുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കലാപ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള ആളുകളായത് ആക്ടിങ്ങോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇല്ല ആരും ഇല്ല അപ്പോൾ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു നോർമൽ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് സ്വയം മേഡ് ചെയ്ത് വന്നിരുന്നു സ്വയം മേഡ് ചെയ്ത് വന്നാണ് നല്ല കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ടീമായിട്ടാണ് പണ്ട് മുതലേ ഈ മിമിക്രി കളിക്കുമായിരുന്നു മാട്ട കളിക്കുക എന്ന് പറയും വലിയ താരങ്ങൾ വരുന്ന വലിയ മിമിക്രി വേദികളിൽ അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അത് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് തല ചൊറിഞ്ഞ് നിന്ന് 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 ഒന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം കെ പി എസ് സിയിലേക്ക് മാറി കെ പി എസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ നാടകം ചെയ്തു പിന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അപ്പം ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയും സ്വപ്നമാണ് അത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അച്ചീവ് എനിക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേജിൽ എത്താൻ ഒരുപാട് പേര് ബാക്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സ്റ്റേജിൽ പോലും ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് മുന്നോട്ടല്ലേ കാരണം അടുത്തൊരു പരിപാടി വേണം നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടണം നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് എനിക്കിപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യലി അങ്ങനത്തെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല നല്ല സിനിമകൾ വേണം ജോലി വേണം ബാക്കിയൊക്കെ സെക്കൻഡറി ആണ് കാരണം നല്ല ക്യാരക്ടർ കിട്ടണം ആ ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരു കൊതിയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളിലിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നാടകമാണ് ഒരു തുടക്കം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കെ പി കെ പി എസ് സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരിക്കും എത്രത്തോളം ഒരു 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 നടൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ അത് ശരിക്കും ഒരു പാരായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മു
അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോ ഗുണം ചെയ്യും അത് ചെയ്യാൻ നാടകം ഗുണം ചെയ്യും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗുണം ചെയ്യും ആ സ്റ്റേജിന്റെ പരിപാടി കിട്ടാം പിന്നെ വോയിസ് നമുക്ക് എന്തായാലും വോയിസ് റേസ് ചെയ്യും നമ്മൾ അതെ 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 നമ്മളുടെ ശരിയായ നേച്ചറുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കാത്ത ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ചില മാനറിസങ്ങളൊക്കെ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കേണ്ട അപ്പോഴാണ് ഈ ഡ്രാമറ്റിക്കൽ ആക്ടിങ് ശരിക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നു തോന്നുന്നത് കാരണം നമുക്കിപ്പോ അറിയാലോ ഈ സാധനത്തിലും ഇതിലും ഒക്കെ വെക്കാം വെക്കാം വളരെ മൈനൂട്ടായിട്ട് ഇതാക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടേ നമുക്ക് കരയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഒന്ന് ശരിക്കും സംസാരിച്ച് ാണ്ടിട്ടില്ല <laughs> 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 തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയല്ലോ അതെ 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 ശരിക്കും കെ പി എസ് സിയിൽ എങ്ങനെയാ ചെന്ന് എത്തുന്നത് കെ പി എസ് സിയിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ അവരൊരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവര് മാതൃഭൂമിയിലാണ് വന്നത് അങ്ങനെ കൊടുത്തതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് ഞാൻ അതിന് പോകുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തു അതിൽ ആ ഒറ്റ ഡ്രാമയിൽ തന്നെ അതെ അതെ ഒരു എൺപത് വയസ്സുകാരന്റെ ക്യാരക്ടറും ചെയ്തു ഒരു ഇരുപത് വയസ്സുകാരന്റെ ക്യാരക്ടറും ചെയ്തു ഒരു മിഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറും ചെയ്തു ഹ്യൂമർ ആയിരുന്നു ഒന്ന് അപ്പൊ മൂന്നും ഗംഭീര സാധനങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് കെ പി എസ് സി എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹാരഥന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് മീൻസ് തട്ടകമാണ് കെ പി എസ് സി അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒരു വല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന പോലെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഫീലായിരുന്നു ശരിക്കും നടൻ എന്നുള്ള തരത്തില് ഏകദേശം ആയിരത്തോളം സ്റ്റേജുകളോ അങ്ങനെ അത് മറ്റേ ഈ ഗൂഗിളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആരോ ചെയ്ത സാധനമാണ് ആയിരത്തോളം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെ എന്നാലും രണ്ടു വർഷം ഞാൻ നാടകം കളിച്ചു കെ പി എസ് സിയിൽ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം രണ്ട് കളി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഈ ശിവരാത്രി പോലത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ നാല് കളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉറക്കമില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കളി വെച്ചാൽ ഒരു മുന്നൂറ്ററുപത്തിനാല് ദിവസം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഉണ്ടാവും ഡബിൾ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഡബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് എഴുന്നൂറ് എന്തായാലും ഒരു നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള ഇത് നമ്മള് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റ് നടന്മാരെയൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നാടകത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ച നടന്മാരുണ്ടാവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച നടന്മാരുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള നടന്മാരെ ഓർത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ നാടകത്തിൽ ഇപ്പൊ മനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത മനോജ് ഏട്ടനുണ്ട് മനോജ് ഏട്ടൻ ഗംഭീരമായിട്ട് ഗംഭീര ആക്ടർ അങ്ങ് മാത്രല്ല മനോജ് ഏട്ടൻ മാത്രല്ല കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പക്ഷെ ഞാൻ പുറത്തുള്ള പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങൾ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല താങ്ക് യു പുറത്തുള്ള പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങൾ അധികം വാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ കുറവാ എനിക്ക് വാച്ച് എപ്പോഴും കാണാൻ ഇഷ്ടം അമേച്ചർ നാടകങ്ങളാണ് പിന്നെ അത് ഭയങ്കര ലൈവ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ പിന്നെ കെ പി എസ് സിയുടെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്ക് കെട്ടി തൂക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല ആ മൈക്കിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചില ആൾക്കാർ മറ്റേ പ്രത്യേകിച്ച് കൊല്ലം നാടക വേദിയുടെ ഒരു സാധനമാണ് കള്ളത്തൊണ്ട അതാണ് മിക്രിക്കാർ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി വികലമാക്കിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അച്ഛാ ആ സാധനം പക്ഷെ കൊല്ലം നാടക വേദിയിൽ കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ആ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ മാറിയിട്ടുണ്ടാവാം ആ സമയത്ത് ഈ കെട്ടി തൂക്കിയ മൈക്കിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഡയലോഗ് പറയാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ആ ഡയലോഗ് പറയാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ മൈക്കിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നിട്ട് പറയും ഞാനത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറയും ആ സാധനം വരും ആ സാധനം വരും ശരിക്കും അവിടെ വന്നിട്ട് ഞാനത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കെ പി എസ് സിയിൽ അത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കെ പി എസ് സി നിങ്ങൾ എവിടെ വേണം നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിൽക്കുക ലൈറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക മൈക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും കോൺഷ്യസ് ആവേണ്ട ബോധർ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി ചെയ്താൽ മതി ഗ്രൗണ്ട് താഴെ വെക്കുക മൈക്ക് അതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊണ്ട് മറയ്ക്കും അപ്പൊ കൃത്യമായ ഒരു ഫ്രെയിമിംഗ് ആയിരിക്കും കെ പി എസ് സിയിൽ അങ്ങനെ കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പക്ഷെ ആൾക്കാരെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി കൊല്ലം നാടക വേദിയിലെ ആൾക്കാരെ വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിവിടെ നാടകം കാണുന്ന പോലെ അല്ല 
കെ പി എസ് സി കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വളാഞ്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന മലപ്പുറത്തെ ഒരു ഗ്രാമമാണ് ഇപ്പോൾ പട്ടണമായി പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ കാലത്ത് നിന്നും അങ്ങ് അത്ര വലിയ നടന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ പ്രവർത്തകരൊന്നും അവിടെ നിന്നില്ല എപ്പോൾ പക്ഷേ കുറേ നല്ല ടാലൻസ് അവിടെ നിന്ന് വന്നു ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ വന്നു അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആക്ടിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി നടക്കുന്നു സിനിമ സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നാട്ടുകാരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എത്രത്തോളം എന്തായിരുന്നു അയ്യോ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് എപ്പോഴും പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ നാട്ടുകാരല്ലേ കളിയാക്കുകയും ചെയ്യും ആ രണ്ടും രണ്ടുണ്ട് എന്താ പടം ഒന്നുമില്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യം എന്നും കേൾക്കാം ഏതാ പുതിയ പടം എന്നല്ല ചോദിക്കുക ചില ആൾക്കാരെ ഇപ്പൊ പടം ഒന്നുമില്ല അല്ലേ എന്നാ ചോദിക്കാം ഒരു ദിവസം നാട്ടിലെത്തിയാൽ മതി ഇപ്പൊ പടം ആ ചോദ്യം അത് പിന്നെ സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ സപ്പോർട്ട് അതിന് അപ്പുറത്ത് ഒരുപാടാണ് കാരണം എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒരു നടനാക്കുന്നതിനും നടനായി അംഗീകരിക്കുന്നതിലും നാട് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ചോദ്യത്തിൽ പോലും അവരുടെ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് ഒരു അസൂയയോടുള്ള ചോദ്യമാണത് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഓ ഇവൻ ഇവൻ രക്ഷപ്പെടും എന്നാലും ഇവനൊന്ന് തോണ്ടിയേക്കാം ചില ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പൊ വന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഇവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടോവി ടോവി പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിവിൻ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ കാലഘട്ടം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാ വന്നത് ഏകദേശം അപ്പോ നിവിൻ ഭയങ്കര സ്റ്റാർ ആവുന്നു ടോവി ഭയങ്കര സ്റ്റാർ ആവുന്നു നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഓരോരുത്തരുടെ സമയം കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഘടകമാണല്ലോ ഇതിലൊക്കെ പിന്നെ പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാം ആൾക്കാർ എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് കൺസേൺ ആണ് അവർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ അയ്യോ ഞാനെന്താ ആ ആ റേഞ്ചിലേക്ക് എത്താത്ത അവർ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് അവർ നല്ല കഴിവുള്ളതായിട്ട് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്ത അറിയാം മറ്റു രീതിയിലുള്ള ടാലൻസ് അറിയാം ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടതൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് വലുതാവുന്നില്ല സമയം ഇതൊരു ഒരു ഒരു ഗെയിമല്ലേ ഇതൊക്കെ ആ ഗെയിമിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കയറി പോകണം എല്ലാ ബിസിനസ്സിലും പോണം ഞാൻ അവരോട് പറയും ഇപ്പൊ എന്തപ്പോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പറയും മറ്റേ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം കടയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ എന്താ നിങ്ങൾ ഒരു കട തുടങ്ങാത്ത എന്താ കട ഇപ്പോഴും കടയിൽ നിൽക്കില്ല ഞാൻ അന്ന് കാണുമ്പോഴും കടയിൽ നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോഴും കടയിൽ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള മറ്റേ ഇയാൾ കട തുടങ്ങി വലിയ ബിസിനസ് മാൻ ആയി അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പോയി ഇത്ര പൈസ ഉണ്ടാക്കി പുറത്തു പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഗൾഫിൽ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് പൈസ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ എത്ര ഉണ്ട് പൈസ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ എത്ര ഉണ്ട് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും പൈസ അധികം ഉണ്ടാക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ഉണ്ട് ഈ സാധനം സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല ഈ ലക്ക് ഉണ്ടാവാം സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ടൈം ഉണ്ടാവാം ലക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണേ ലക്കല്ല ഇതൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് സിനിമ ഒരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും എന്ത് പ്രൊഫഷൻ ആണെങ്കിലും അത് ആ ടൈമിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തിറക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ലുലുമാളിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഒരു തട്ടുകട തുടങ്ങുന്നതും ലുലുമാൾ തുടങ്ങുന്നതും അവിടെ വരുന്ന ബിസിനസ് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലുലുമാളിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ വലിയ ക്രൗഡാണ് തട്ടുകടയിൽ ഇത്ര കുറച്ചേ പോകുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടാണ് അയാൾ തട്ടുകടയ്ക്ക് വരും വലിയ ഹോട്ടലാക്കിയ ആൾക്ക് അത്ര ബിസിനസ് ഉണ്ടാവും തുടക്കം എങ്ങനെയുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു ഗോഡ് ഫാദറിന്റെ ആവശ്യം ചില സമയങ്ങൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഗാങ്ങുകൾ അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടീമിന്റെ ഭാഗമാവുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് കാരണം അവര് നല്ലൊരു ടീമിന്റെ ഭാഗമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവര് എന്ത് റിസ്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ആൾക്കാർ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയാലും നമ്മളെ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇത് ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നല്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്നാല് നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈസിയാ ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവർക്ക് അറിയാം എന്റെ ടാലൻസ് എന്താ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താന്നൊക്കെ അറിയാം അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് അവർ നല്ല സാധനം നമുക്ക് തരും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും ഇപ്പൊ മോമോ ഇൻ ദുബായ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ സുഡാനി സുഡാനി ഞാനായിരുന്നു ആക്ച്വലി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു സുഡാനിയിലെ ക്യാരക്ടർ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ അത് അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാനും സക്രിയൊക്കെ മാക്സിമം അതിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തു അപ്പൊ അത് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ മാറിയിട്ട് സൗബിനായി കാരണം സിനിമ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ സക്രിയ
എനിക്ക് തോന്നണത് ഒരു ഓരോ സ്ഥലത്തുനിന്നും ഓരോരുത്തർ വന്നാൽ ആ ഭാഗത്ത് ചുറ്റിപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഒരാൾക്ക് വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളു വയനാടിന് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ബേസിലുണ്ട് പിന്നെ മിഥുൻ മിഥുനുണ്ട് കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് ഉണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തുനിന്നും ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലബാറിൽ നിന്നും മലപ്പുറത്തുനിന്നും ഉണ്ട് പാലക്കാട് നിന്നും എല്ലായിടത്തും ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ആദ്യം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ സറൗണ്ട്സിൽ ഇങ്ങനെ വളാഞ്ചേരി നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാനാണ് സിനിമയിൽ അതിനു മുമ്പ് ദിലീപ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളൊക്കെ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു സാധനമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യം ഞാനാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കോൺഫിഡൻസ് ആൾക്കാർ കൂടും പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നും സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പുതിയ കാലത്ത് പഠനം മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് സിനിമ പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിനിമ കാണുന്നതിൻ്റെ കൾച്ചർ വരെ അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സിനിമ പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കും ഡയറക്ടറുടെ അടുത്തും പഠിക്കും ആ ക്രൂവിൻ്റെ അടുത്തും പഠിക്കും പല ആൾക്കാരും ചെയ്ത മേഖലയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതേപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഓഡിയൻസ് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ തിയേറ്റർ നല്ല സിനിമ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ സൂപ്പർ മെഗാ ഹിറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ ടോവിനെയും ജൂഡിനെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജൂഡിനാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ഗംഭീരായിട്ട് ടോവി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസിഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഞാൻ പേഴ്സണലി ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഏറ്റവും നന്നായി അവർ ചെയ്ത് സുധീഷേൻ്റെ ക്യാരക്ടറൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹോണ്ട് ചെയ്യും ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നല്ല സിനിമ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് പല വിവാദങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് തിയേറ്റർ ആൾ വരുന്നില്ല ഇതിനെയാണ് കാരണം അങ്ങനെയാണ് കാരണം ഒരു കാരണമില്ല കാരണം ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുന്ന നല്ല സിനിമ രസിപ്പിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു രോമാഞ്ചവും ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും വലിയ ഹിറ്റാവും തിയേറ്ററിൽ ആൾ വരും അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ തൊട്ട് മുമ്പ് വലിയ സ്റ്റാറുകളുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് വലിയ സ്റ്റാറുകളുള്ള സിനിമകളൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ഈവൻ മോമോ ഹിറ്റാവാത്തത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാഡം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അനു സിത്താര ജോണി ചേട്ടൻ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാഡം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആണോ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു നമുക്ക് സ്റ്റാഡം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ വന്നത് അല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് രോമാഞ്ചം കാരണം അതിൽ സ്റ്റാർഡം ഉള്ളത് ആകെ സോബിനും അർജുനും ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവരല്ല അതിൻ്റെ ലീഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഈ ബാക്കിയുള്ള പുതിയ ആൾക്കാരാണ് അത് ഒന്നത് രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ അടുത്തിറങ്ങിയ മറ്റേ അണ്ട ഘടക ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അയൽവാസി ആണെങ്കിലും മറ്റേ നീലവെളിച്ചം ആണെങ്കിലും ഒക്കെ സൂപ്പർ താരങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് കാരണം നീലവെളിച്ചത്തിൽ ടോവി ഉണ്ട് റോഷൻ ഉണ്ട് ആഷിഖബു ഉണ്ട് റീമ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ താരങ്ങളും ഉണ്ട് അതേപോലെ പക്ഷെ തിയേറ്ററിൽ വൻ വിജയം നേടാ നേടിയിട്ടില്ല ഓഡിയൻസിൻ്റെ ചോ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ വാല്യൂ അതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വയസ്സിന്റെ ഓഡിയൻസ് ആണ് തിയേറ്ററിൽ ഓളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിയേറ്ററിൽ ഓളം ഉണ്ടാവും ആളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് തല്ലുമാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു റീലിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മേക്കിംഗ് ആണ് അതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തല്ലുമാലയിൽ ഭയങ്കര ഹിറ്റല്ലേ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് തവണെങ്കിലും സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ല അത് അതൊരു ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഫാഷനും പാഷനും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച ഒരു എനർജറ്റിക് ആണ് ഇതേപോലെ രോമാഞ്ചവും ഞാൻ കണ്ടു രോമാഞ്ചത്തിന്റെ കൂടെ രോമാഞ്ചം ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒ ടി ടിയിൽ വീണ്ടും കണ്ടു കൂടെ ഞാൻ ഒരു പടം ആ സിനിമ പറയുന്നില്ല ഒരു നല്ലൊരു സിനിമ മീൻസ് നല്ല സിനിമ അല്ല അത് നല്ല താരമങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സിനിമ ഞാൻ അതേ സമയത്ത് കണ്ടു രോമാഞ്ചത്തിന്റെ പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മളെ സിനിമയുടെ ഉള്
പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നാടകം ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ വല്ല അവസരങ്ങളും പക്ഷെ മാത്രമല്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോ ഒരു ആക്ടർ എപ്പോഴും രൂപപ്പെടുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സിനിമയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോഴും ലെങ്ത് ഉള്ള ക്യാരക്ടറോ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് സീൻസ് മൂന്ന് സീനൊക്കെ മാക്സിമം അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ നമുക്ക് ഒരു ലൊക്കേഷൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മറ്റുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ക്യാരമാനിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ അധികരിക്കാറില്ല മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലം മാക്സിമം ക്യാമറയുടെ ഒപ്പം ഈ ടീമിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാറാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ കിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ തലത്തിലും എല്ലാ മേഖലയും പഠിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊതി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് പോരേണ്ടി വരും ലെങ്ത് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെങ്ത് ഉള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഡ്രാമയിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇത് ചോദിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത സമയത്തുള്ള പ്രൊഫഷണൽ നാടക രംഗവും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രൊഫഷണൽ നാടക രംഗവും വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അത്ര സജീവമല്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ എസ്പെഷ്യലി ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അവര് സജീവമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കലാകാരന്മാർ അത് സ്റ്റേജ് കലാകാരന്മാർക്കും പിന്നെ ഉത്സവം അങ്ങനത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്കേ നമ്മുടെ ജോലിയേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം അരി വാങ്ങുക പിന്നെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം അരിയും മറ്റേ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓണായി കിട്ടിയത് ഓണായപ്പോ ഇപ്പൊ ആക്റ്റീവായിട്ട് വീണ്ടും പോകുന്നുണ്ട് ഉത്സവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയല്ലോ ഈ കെ പി എസ് സിയില് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഒരു മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ അതിപ്പം ഒരു 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 പേഴ്സണാലിറ്റി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വരെ അത് വലിയൊരു പങ്കുണ്ടാവും അത് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ പോസിറ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറയും അത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മലപ്പുറത്ത് തന്നെ തുടങ്ങണം കാരണം എന്താ മലപ്പുറത്ത് ജനിച്ച് വളർന്നതിൻ്റെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജും ഒരു സാധനം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ തല എങ്ങനെ ആട്ടിയിട്ടാ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയാം മറ്റത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡിയം ആണോ ഓ യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഇത് പറയുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പോലും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ആണല്ലേ ഓക്കെ നമ്മളെന്താ ആണോ ഇത് നമ്മളുടെ ആ ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ മീൻസ് അങ്ങനെ ആ ഒരു സാധനമാണ് ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെ നാടകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നാടകത്തിൽ അത് കൂടുതലായി ഇപ്പൊ ഈ ഈ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഈ നാടകത്തിലേക്ക് പോവാതിരിക്കുന്നതാണ് ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് സിനിമയില് ചെറിയ ചെറിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്താണല്ലോ തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നായകനാകുന്നു അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ പലരും നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശ്രമം മുഴുവൻ നായകനാവാനാണ് ഏഹ് അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നായകനായിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മീൻസ് ഞാൻ ഒരു തള്ളാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ ഒടുവിൽ മുനീഷൻ സാർ ശങ്കരാടി സാറ് പിന്നെ മുരളി ചേട്ടൻ പിന്നെ അങ്ങനെ തിലകൻ സാർ നെടുപൊടി വേണു ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ട്രസിനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പണ്ട് മുതലേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അമ്പിളി ചേട്ടൻ ഇന്നസെൻറ്റ് ബാക്കി അങ്ങനെ ഓട്ടവർ മാമുക്കോയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ മാമുക്കോയ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം സീരിയസ്ലി അങ്ങനെയാണ് സിദ്ധീക്ക ആക്ടർ സിദ്ധീക്ക് സിദ്ധീക്ക ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ വന്നപ്പോൾ നമ്മളെ ആദ്യത്തെ എയിം അതായിരുന്നു മറ്റേ എന്ന് അവർക്ക് ജോലി ഉണ്ടാവും നല്ല അതായത് ഹീറോ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഓഡിയൻസിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അത് അതിനനുസരിച്ച് ഹീറോ നമ്മൾ ആസ് എ ഹീറോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനെ നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് മറ്റത് നമ്മൾ അതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ന
സ്പെഷ്യൽ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് മറ്റേ നമ്മുടെ നീലാട്ട മറ്റേ നീലാട്ടന്റെ മുട്ടിടിക്കും അങ്ങനെ എന്തൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അതായത് ശേഖരൻ കേട്ട അല്ല ആ നീലാണ്ടൻ കേട്ട ശേഖരന്റെ മുട്ടിടിക്കും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എങ്ങനെ പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നോർമലായിട്ട് വരും ശേഖര നീലാണ്ടൻ കേട്ട ശേഖരന്റെ മുട്ടിടിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട് തൊട്ട് പറയുന്നവരെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുമോ നീലാണ്ടൻ കേട്ട ശേഖരന്റെ മുട്ടിടിക്കും മുട്ടിടിക്കല് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് പുള്ളി അത് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്യാമറ എവിടെയാണ് ലെൻസ് എന്താണ് അതിന്റെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ലാലേട്ടൻ തയ്യാറെടുക്കില്ല എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പക്ഷെ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാലേട്ടൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ടതാണ് കാരണം ലാലേട്ടൻ ഒരു ഡാൻസിന്റെ ഒരു ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു പെരുമ്പറ ഞാൻ കൊട്ടും അപ്പൊ ലാലേട്ടന്റെ ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പരിപാടി ഉണ്ട് അത് ലാലേട്ടൻ ഒരുപാട് തവണ മൈൻഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവരും തയ്യാറെടുപ്പ് എന്തായാലും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ അവർക്കൊരു മാജിക് പരിപാടി അവരെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അത് വേറെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്താലും അത് വർക്കാണ് അതിപ്പോ ഈ ശങ്കരാടിച്ചേട്ടൻ ആണെങ്കിലും ലാലേട്ടൻ ആണെങ്കിലും മമ്മൂക്ക ആണെങ്കിലൊക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്താലും വർക്കാണ് അത് കരിഷ്മയാണ് അത് കരിഷ്മയാണ് കരിഷ്മയാണ് ഈ ലാലേട്ടന്റെ കൂടെയും മമ്മൂക്കാടെ കൂടെയും നിറയെ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പം ചെയ്തു ഈ രണ്ട് താരങ്ങളെയും അടുത്ത് നിന്ന് കാണാൻ ഉണ്ടായ അവസരത്തിൽ ഈ ഇപ്പം നേരത്തെ ഇപ്പം ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ മമ്മൂക്കയായിട്ടും ലാലേട്ടനായിട്ടും പങ്കുവെക്കാവുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിലയെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെയും കമ്പയർ ചെയ്യാനോ നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല എവിടെയോ കിടക്കുന്ന അവർ എവിടെയോ നിൽക്കുന്നു കാരണം ലെജൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സുഖിപ്പിക്കാനോ തള്ളാനോ വേണ്ടി പറയുന്നില്ല അവർ ഇൻ്റർവ്യൂ കാണൂ കാണില്ല ഒന്നും എനിക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷേ മമ്മൂക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാരണം അറിയാം എന്നാലും ഇപ്പോൾ കുറച്ചായി ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് കല്യാണം ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്ത് നല്ല സ്വീകരണമായിരുന്നു നല്ല സ്നേഹമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൂവി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കറ കുറേ ആയതുകൊണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോയിലൂടെയാണ് ഞാൻ വന്നത് മമ്മൂട്ടി ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാസ് ഷോയിലൂടെയാണ് ഞാൻ എത്തുന്നത് പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് നല്ല നല്ല സ്നേഹമാണ് നമ്മളോട് ഡയലോഗ്സ് പറയുമ്പോൾ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാനും കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും പക്ഷേ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമൊന്നുമില്ല കാരണം അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു സ്പേസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്പേസ് അവർ വിട്ടു തരികയും ചെയ്യും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ എടുത്തു പറയാൻ മാത്രമുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അനീഷ് ചെയ് തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് കരിയർ തുടങ്ങുന്നത് ഈ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നാട്ടിലേക്കൊക്കെ ചെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നാട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ അതിനു മുമ്പ് ഈ മമ്മൂട്ടി ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മല 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 അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന മലപ്പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ ആരും ഇല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് ആരും ഇല്ല വളാഞ്ചേരി എന്നല്ല മലപ്പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ ആരും പുറത്തേക്ക് വലിയ ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും ഓക്കെ ആണ് ആ ക്യാരക്ടറിനെ മമ്മൂക്ക ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഷോയില് സിദ്ദീഖ് എന്നെ പുറത്താക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി തന്നെ സിദ്ദീഖാന്റെ തെറ്റല്ല എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അതൊന്ന് സിദ്ദീഖ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിദ്ദീഖ് ഏത് സ്ഥലത്ത് ഷൂട്ടിന് പോയാലും എല്ലാവരും പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇഷ്ടം സാധനം പിന്നെ ഈ അമരം പോലെയുള്ള എപ്പിസോഡ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര റീച്ച് കിട്ടിയ ഒരു സാധനമായിരുന്നു എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ആദ്യം മുതലേ അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഭാഗത്തുള്ളവർ അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് അത്ര വലിയ ടെൻഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് അതിൻ്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ അത് നെഗറ്റീവ് സാധനം അവർക്ക് ഒരു ആക്ടിങ് ആ സാധനം കിട്ടിയാൽ മതി അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട്
നൂറ് ശതമാനം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവൻ ഇപ്പോൾ ലൂസിഫറിൽ അദ്ദേഹം വിളിക്ക് പൃഥ്വിരാജ് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള സിനിമകൾ കണ്ടിട്ട് ഇർഷാദ് പരാരി പുള്ളിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അനീഷിത് ഓക്കെ ആണോ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ അവൻ അടിപൊളിയാണ് ഇതിന് സെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മീൻസ് ഓരോ സമയത്തും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കടുവ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ വിളിച്ചതാണ് പിന്നെ ചിലത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം മോഹൻലാലിൻ്റെ പടത്തിനകത്ത് ചെയ്ത സമയത്ത് ഭയങ്കര അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയൊരു ദൃശ്യം ദൃശ്യത്തിൽ ദൃശ്യം ദൃശ്യമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഞാൻ മെമ്മറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്തിരുന്നു അതിലൊരു നാല് പേര് മരിക്കുന്ന നാല് പേരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അപ്പോൾ ആറേലൊക്കെ കെട്ടി തൂക്കി ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പുറമൊക്കെ വരഞ്ഞ് ഭയങ്കര മുറിവൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല പരിക്കുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഈ സ്റ്റണ്ടിന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളെ അറിയില്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു ഒരു ആക്ടർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കെയർ ഒട്ടും തരില്ല ആ പൊടിച്ച് വലിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ എടുക്കും അങ്ങനെ മറിച്ച് വലിച്ച് എഴുത്തേൽ കുറെ നല്ല പരിക്ക് കിട്ടി പിന്നെ അതിന്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ജിത്തു സാറിന് അറിയായിരുന്നു കാരണം ജിത്തു സാറിന്റെ വൈഫായിരുന്നു ലിൻഡ ചേച്ചിയായിരുന്നു ഇതിന് മറ്റേ കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്തത് അപ്പൊ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ നല്ല എല്ലാവരും കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ നമ്മൾ പറയാതെ തന്നെ അവര് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സാറെന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ കുറച്ച് അധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത നല്ലൊരു സാധനം വരുന്നുണ്ട് ഒരു പടം വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്റ്റെക്കായി അങ്ങനെയാണ് ദൃശ്യം കിട്ടുന്നത് അവസ ദൃശ്യത്തിന് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ കിട്ടി കാരണം ആ പടം അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പടമാണ് മുമ്പും പിമ്പും അത്തരം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിന് ഹിറ്റ് ആയ പടമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത്തരം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പടം പിമ്പ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതെനിക്ക് സോറി അതിന് ശേഷം അതെ ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ദൃശ്യത്തിന്റെ കോൺഫിഡൻസിലൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സിനും പോയി കാണുമായിരുന്നു വിളിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് പോകാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായി ഞാൻ ഒരു ഡയറക്ടർ എടുത്ത് ആ ഡയറക്ടർ അന്ന് വലിയൊരു സിനിമ ചെയ്ത് ഒക്കെ പുതുമുഖങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് ഹിറ്റാക്കി നിൽക്കുന്ന സമയം ഞാൻ ചോദിച്ചു പുതുമുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അദ്ദേഹം അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോ ഞാൻ പുതുമുഖ അല്ലെങ്കിലും പുതുമുഖാണ് അങ്ങോട്ട് എത്തിയില്ല ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പോയി കണ്ടു എന്റെ അസോസിയേറ്റ് പോയി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി കാണുന്നത് ചെന്ന ഉടനെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹത്തോടെ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്തു നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സുഖമല്ലേന്ന് ചോദിച്ചു എൻ്റെ സുഖം അറിയാനാണോ നീ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഷൗട്ടായിരുന്നു ഷൗട്ടിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ടത് ഞാൻ ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ടീം താമസിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രൈവസി ഉണ്ടാവും അന്ന് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഫീൽ ചെയ്തു പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന എത്ര വലിയ ശത്രു ആണെങ്കിലും സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച നാട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ അത് എത്ര വലിയ ശത്രു ആണെങ്കിലും ഏത് ജാതിയോ മതോ വർഗോ ഒന്നും അവിടെ വിഷയമല്ല അവിടെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഷോക്കായി പോയി ഷോക്കായി പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അസിസ്റ്റൻസും അസോസിയേറ്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ മീൻസ് നമ്മളോട് സ്നേഹമൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭയങ്കര ഷൗട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ അപ്പം എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല അധികം അപ്പം ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അത്ര ഫീൽ ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ നിന്നു ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നു ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയതിന് ശേഷം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഏറെക്കുറെ ഞാനൊരു എട്ട് വർഷത്തോളം എട്ട് പത്ത് വർഷമായി അപ്പോഴേക്കും ഇത്ര വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ഒന്നും അല്ല സീറോ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു ഞാനിങ്ങനെ ലിഫ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ഒരു പ്രായമുള്ള ആളും രണ്ട് കുട്ടികളും വന്നു അപ്പോൾ ആ വന്ന സമയത്ത് അവർ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നത് ഈ പ്രായമുള്ള ആളും അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ അറിയാതെ കണ്ണ് പറയുമ്പോഴും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ സങ്കടം വന്നു ഇതാണ് മെയിൻ സാധനം അത് നമ്മുടെ എവിടെ എത്തിയില്ല ഇത്രയും ഇതുപോലെ അല്ല ഇതിൻ്റെ ശേഷമുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പം അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ നമ്മളെ 
എന്നിട്ട് ഒരു സർവത്ത് ഓർഡർ ചെയ്ത് സിഗരറ്റ് വലിച്ചിട്ട് എന്നോട് പോസിറ്റീവ് എനർജി ആയിട്ട് അങ്ങേ അറ്റായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു അതായത് സാധാരണ കാര്യങ്ങളെ പുള്ളി പറയുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അപ്പം കിട്ടിയ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് തകർന്ന് തരിപ്പണായി ഒന്നും അല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇക്കയ്ക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സാധാരണ സംഭവമല്ലേ ഒരാളാട്ടി പക്ഷെ നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലാണ് അവിടെ കാരണം ഞാൻ ദൃശ്യത്തിൽ ഒരു ഒരു നല്ല സാധനം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി അതുവരെ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആത്മഹത്യ വരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സീരിയസ്ലി ഞാൻ ചില സ്ഥലത്ത് ചില ആൾക്കാരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ സിനിമയിൽ നിന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾ ത്യജിച്ചത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സർക്കാർ ജോലി രാജി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ത്യജിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പലരും അത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ എന്താണ് ശരിക്കുള്ളൊരു ത്യജിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കോൺഫിഡൻസും അത് കാരണം ഞാൻ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഈ ലോക്കൽ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ലോക്കൽസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അടിയും പിടിയും ആരാട ചോദിച്ചാൽ ഞാനാട മറുപടി പറയാവുന്ന ചങ്കൂറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പണയം വെക്കേണ്ടി വന്നു സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ തെജിക്കലായിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടാൻ അത് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ അടിമത്തം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആരുടെ മുന്നിൽ നീക്കണം ആരെങ്കിലും വന്നാൽ നീക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ളവർ നമ്മളെപ്പോഴും നീക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ല ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് സിനിമയുടെ ഉള്ളിൽ കാറ്റഗറികളുണ്ട് ഈ ജാതീയത അല്ല മത പരിപാടി അല്ലാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സ്റ്റാർഡം വെച്ചിട്ടുള്ള കുറെ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അത് അത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അത് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണത് അപ്പൊ സിനിമയുടെ ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല ഒരു ഓഫീസിലാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഈ ഓട്ടോക്കാരൻ തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വേറെ റേഞ്ച് വേറെ ലെവലായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ അനുഭവങ്ങൾ അതേപോലെ ഞാൻ ഒരു ഒരു സിനിമയുടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു കുറെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഒരു സിനിമയുടെ ഇതേപോലെ വലിയൊരു ഡയറക്ടറാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡയറക്ടർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ ഒരു വേറൊരു സിനിമയുടെ വിജയാഘോഷം നടക്കുകയാണ് ദുൽഖറുണ്ട് പിന്നെ നിവിനുണ്ട് മമ്മൂക്കുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ മമ്മൂക്കുണ്ട് സാരി അജു ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഓരോരുത്തരെ അനൗൺസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു പടത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനവും മറ്റേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പുള്ള സിനിമയുടെ വിജയാഘോഷമാണ് ഈ സിനിമ അദ്ദേഹം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ സിനിമ അദ്ദേഹം ഡയറക്ട് ചെയ്തു ആകെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ലിസ്റ്റിൽ എൻ്റെ പേരും ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡയറക്ടർ കൊടുത്ത സമയത്ത് ആകെ അഞ്ച് പേരേ ഉള്ളൂ ഞാനുണ്ട് അന്ന് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ഉണ്ടായിരുന്നു ചാവൻ പിന്നെ സിനിമയിൽ വന്നില്ല പിന്നെ അന്ന് അജു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അജു സിനിമയിൽ വന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ണിയുണ്ട് ക്യാമറമാൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഓരോരുത്തരെ ഷൈനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര വാദം ഓരോരുത്തർ സംസാരിച്ച് മറ്റേ നമ്മുടെ ഡയറക്ടറെ സംസാരിച്ചു ഉണ്ണിയെ കുറിച്ചും എല്ലാവരെ കുറിച്ചും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് അഞ്ചാമത്തെ പേരാ എൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് മേ ബി അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരിക്കാം എന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പേര് ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം വന്നു മറ്റേ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തർക്ക് മൈക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തത് എനിക്ക് കിട്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയണേ കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമയിൽ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ സന്തോഷമൊക്കെ വലുതാണ് അപ്പോൾ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്നാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്നാൽ ഫുഡ് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ മൈക്ക് ഇങ്ങനെ വാങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നു ഫുഡ് കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സമപ്രായക്കാരാണല്ലോ നിവിനും എല്ലാവരും ദുൽഖറൊക്കെ അവർ ശരിക്കും എന്നെ നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഒരു ഫീൽ ഫീൽ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് ശരിക്കും ഞാൻ അറിഞ്ഞു അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്തു ഞാൻ പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാനൊന്നും ഒന്നുമില്ല ഭയങ്കര അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ഇൻസിഡൻറ്റ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പേഴ്സണൽ ദുഃഖങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വലുത് നമുക്ക് വലുതാണ് അതും നമ്മുടെ
ടോട്ടൽ സിനിമയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഐ മീൻസ് ഒരു സമയം വരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യം നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടർ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പോഴാണ് പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സും പുതിയ ടീമും നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് സിനിമ ചെയ്യുന്നു പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നമ്മളെ അറിയാമല്ലോ അങ്ങോട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായി അവർ പറഞ്ഞു തരും സിനിമ ഇങ്ങനെയാണ് സിനിമയുടെ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈവൻ ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇർഷാദ് പരാരി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇർഷാദ് പരാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂസൻ പരാരിയുടെ ബ്രദറാണ് അവൻ അയൽവാസ് ഭവനാ ചെയ്ത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ അവനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്യാരക്ടർ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഈ ക്യാരക്ടർ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വോൾവോൻ്റെ ഷോറൂമിൽ ഇരിക്കുന്നു ഈ ഞാൻ വരുന്നത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ആ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് രാവിലെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നും കൂടെ പറയും ബാക്ക്സ്റ്റോറി പറയും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം ഒരു പുതിയ ആൾക്ക് കഥ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കേൾക്കും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ കേൾക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി നമ്മളല്ലേ കേൾക്കേണ്ടത് വേറെ ആര് കേട്ടിട്ടും നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റാറുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ സിനിമകൾ അവർ കേൾക്കേണ്ട ബാധ്യതകൾ വരും അവർക്ക് പല ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു വൺ ലൈൻ ഓക്കെ ആണോ വൺ ലൈൻ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ മതിയല്ലോ ഞാൻ കേൾക്കുക സമയം എൻ്റെ കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വൺ ലൈൻ കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ പറയുന്നവരുണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളും ഉണ്ട് അത് പറയുന്ന ആളുടെയും കേൾക്കുന്ന സബ്ജക്ട് ഐ മീൻസ് പറയപ്പെടുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ഗുണമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരെയും ഇതുവരെ വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റിനെ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളല്ല ഇപ്പം എനിക്കുള്ളത് മാത്രമല്ല കഥ കേൾക്കലൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് എനിക്കൊരു നിർബന്ധമുണ്ട് അനീഷ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഒരു മലയാള നടൻ കൂ മാത്രമല്ല ഈ അടുത്ത് ഒരു സീരീസ് കൂടെ ചെയ്തു തുടങ്ങി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു അന്യഭാഷ അതെ അതെ രണ്ട് സീരീസ് അതിനെ കുറിച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം അല്ല അത് അത് എത്രത്തോളം കൺഫേം ആയിട്ടില്ല മീൻസ് ഒരു സീരീസ് ഇപ്പോൾ കൺഫേം ആയിട്ടില്ല അവരിങ്ങനെ എനിക്ക് ലാംഗ്വേജ് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷും എൻ്റെ മോശമാണ് ഹിന്ദി എനിക്ക് ഒട്ടും അറിയില്ല അപ്പോൾ അത് വേണ്ടത് അവർക്ക് ഒരു ഹിന്ദി സംസാരം ആവുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളി ക്യാരക്ടറാണ് ഒന്ന് അത് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസാണ് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ഓഫീസേഴ്സാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുണ്ടായത് ഒന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ രവീന്ദ്രൻ നമ്മുടെ മേജർ വി സാർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഈ കേസ് കേസിൽ രാജീവ് സാറിൻ്റെ രാജീവ് ഗാന്ധി സാറിൻ്റെ ഇതിൽ അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറാണ് അത് ഹിന്ദി സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു സീരീസ് ഉള്ളത് വലിയൊരു സീരീസാണ് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഏഴ് ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്നു നിൽക്കുന്നു അതെ അത് മലയാള മലയാളം തന്നെ പറയുന്നത് അത് ഹിന്ദി സീരീസ് ആണ് ഹിന്ദി സീരീസ് തന്നെയാണ് വലിയ കമ്പനിയുടെ ആണ് വലിയ എനിക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഇപ്പോൾ അത് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് മലയാള സിനിമയിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി ഇപ്പം രണ്ട് നടന്മാരെ വിലക്കിയില്ലെങ്കിലും നിസ്സഹകരണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ ഇൻഡസ്ട്രി എത്തി പുതിയ കാലത്തെ പുതിയ താരങ്ങളുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനീഷ് പഴയ ജനറേഷൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തു വന്ന് പുതിയ കാലത്തെ മേക്കേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതികളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ രണ്ട് അപ്രോച്ചും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ പലരുടെയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് പിന്നെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് അവരെങ്ങനെ അവരോട് തിരിച്ച് ഒരാൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ ഓരോരുത്തരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഈ ടൈം ലൈറ്റായി വരുന്നതിനോടൊന്നും എനിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ബാസിലെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ബാസി ആണ് അതിൽ ഒന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ ബാസിൽ കൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില
അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു ആരോപണമാണ് ഈ ലഹരി പിന്നെ ലൊക്കേഷനുകളിൽ കറങ്ങുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ആധിക്യമാണ് പലരുടെയും ബിഹേവിയറൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആരോപണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാനൊക്കെ വളരെ സജീവമായ ലൊക്കേഷനുകളിൽ കൂടി കടന്ന് കറങ്ങി നടന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ വളരെ സജീവമായ ലൊക്കേഷനിൽ ഉള്ള ആളാണ് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്ക് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ അതെ ഈ പഴയ ആക്ടേഴ്സിൽ പല ആൾക്കാരും വലിയ വലിയ മഹാരഥന്മാരും വരെ പല ആൾക്കാർ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിച്ച് അഭിനയിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ന് ആരും ഞാൻ മദ്യപിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ടാണ് ഇതും നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലല്ല ഇതൊക്കെ കേട്ടുകേൾവികളാണ് അപ്പോൾ അവർ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും കഴിച്ചിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാം ഇനി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അതൊരു ശരിയായ പരിപാടിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മളെ പ്രൊഫഷൻ നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫല്ലേ എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വപ്നം ഡ്രീം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫാണ് ഇതുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മളുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ നമ്മൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ പുറകെ ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം സിനിമയുടെ പുറകെ നമ്മുടെ പുറകെ വരുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര പണിയാണ് എനിക്കത് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല മീൻസ് ഏത് ഈ സമയങ്ങളിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഷൂട്ട് സമയത്തൊന്നും നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തവരും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പം ഇനി കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഒരു ഒരു കോട്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ദ ഫാമിലി യു ക്യാൻ ചൂസ് എന്നാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് ഉണ്ടായി പോകുന്നതാണ് പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് എത്ര വലിയ ആൾ എഴുതിയ കോട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയും നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അത് വന്ന് ചേരുന്നതാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിലാവും വന്ന് ചേരുക അപ്പം പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഓട്ടോക്കാരൻ അവൻ എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരിക പിന്നെ നമ്മളായി പറഞ്ഞ പോലെ എന്തിനും കൂടെ കട്ടക്ക് നിൽക്കുന്ന ചങ്കുകളാണല്ലോ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ അത് തല്ലാനും പിടിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി വരാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും ഫാമിലി ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന് ഫാമിലി സീരിയസ്ലി ഫാമിലി ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ അമ്മ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന ആൾക്കാർ വരെ ഒരു പരിധിയിൽ അപ്പുറം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല ഒരു ഭയങ്കര മോശമായ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്താൽ പോലും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കടം വരുന്നിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളിൽ എന്നെ പേഴ്സണലി എന്നെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ആശ്വസിപ്പിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുക എന്താ അവിടെ പോട്ടെ ആ ആ പരിപാടിയൊന്നുമല്ല തെറി വിളിച്ചിട്ട് ഈ മറ്റേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തെറി വിളിച്ച് എന്നെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ളൂ അതിൽ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യ അച്ഛൻ അമ്മ ബാക്കി എല്ലാവരും സീരിയസ്ലി അത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് വേറൊരു ബന്ധമാണ് സാധനം നമുക്ക് എന്തും പറയാം എന്തും സംസാരിക്കാം എല്ലാത്തിനും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാനും അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറയാനും നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഭാര്യ അടുത്ത് പറയുന്നതിനും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം പറയാം ഇനി അതേപോലെ നമുക്കറിയേണ്ടത് ടീച്ചർ അത് ഓരോരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ ചില എന്താ പറയുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില വ്യക്തികളാണ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടീച്ചർ എന്ന ആ കൺസെപ്റ്റിൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആരെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരാളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം പല രീതി നമ്മൾ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ തന്നെയല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് യു എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഓരോ തരത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കൂൾ സാധാരണ നാട്ടുമ്പുറത്തുള്ള സ്കൂളിൽ പഠിച്
അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യയോടും ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൂടുതലും സംസാരിക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പേഴ്സണൽ കാര്യമാണെങ്കിലും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അമീനോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ സക്രിയോട് സംസാരിക്കാറ് പക്ഷെ അശ്വനോടാണ് കൂടുതലും എല്ലാ കാര്യവും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പം അനീഷിന്റെ പുതിയ സിനിമകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരാനുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ ഒന്ന് ഒരു സിനിമയുടെ പേര് ഭയങ്കര കോമഡി അവസ്ഥ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് സത്യം പറഞ്ഞപ്പോ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണം ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒന്നിപ്പോ ഒരു റൊണാൾഡോ ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ലൊക്കേഷനാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ വരാനുണ്ട് അത് കോവിഡിനൊക്കെ മുമ്പ് ചെയ്തു വെച്ച സിനിമയാണ് പിന്നെ ലൂസിഫർ ടു ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത വലിയ പരിപാടികളെ ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കടമുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ഞാൻ അജു വർഗീസ് അർജുന അശോകൻ പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ ആൾ ആൾക്കാർ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ ഉണ്ട് പിന്നെ അഹാന കൃഷ്ണകുമാറാണ് അത് ലീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ മനു എന്ന പേര് അവർ ഒരു ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് വയസ്സ് ഉണ്ടേ ഉള്ളൂ മനു മരിച്ചു ഒരു ഒരു ടു ത്രീ മന്ത്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ മരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ബാക്കി ഡബ്ബിങ് എൻ്റെയൊക്കെ പോർഷൻ ഡബ്ബ് ചെയ്തു ചില ആൾക്കാർ ഡബ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഒരു സങ്കടമാണ് നമുക്ക് ആ പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഓണായി കിട്ടണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് വരണം അതെ അതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ പ്രൊജക്റ്റുകൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീണ്ടും എന്താ പറയുക പുതിയ ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റുകൾക്കും വിജയങ്ങൾക്കും ശേഷം ജമേഷോയിൽ വീണ്ടും കാണാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മറ്റൊരു അവസ്ഥയിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇനി വീണ്ടും വലിയ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും പങ്കെടുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക് യു താങ്ക് യു